Hey guys, welcome back sa aking channel, Team RPJ. And we are back for new and useful videos. So kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag po kalimutang isubscribe po ito. I-like po ang bawat video. And i-hit na din po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. So yung tutorial po natin ngayon is yung paggawa po ng table of specification. So ito po yung dilemma po natin. Kung nire-require po tayo ng division office na gumawa ng table of specification sa bawat summative test. So, meron po tayong ginawa dito na Excel template ng uh, TOS kung saan wala na po masyado tayong gagawin. Ano? So, yung ginawa po natin, gumawa po tayo ng Excel uh, template kung saan ang gagawin nilang po ni subject teacher ay ilalagay yung learning competencies. Of course, kasi hindi naman po natin alam kung ano yung uh, included doon po sa summative test. Anong mga week. Na? So, ilalagay nyo po yung learning competencies. After nyo po malagay, ilalagay nyo po yung number of hours. Na pag nalagay nyo na po yung number of hours, yung kagandahan po, automatic na pong ginagawa ni Excel yung uh, number of percentage or yung percentage per uh, for learning competencies based sa oras na ginugol po ni subject teacher na ituro yung learning competencies. So, automatic po yung percentage natin. Now, ito pa yung another na maganda po dito sa Excel copy. Uh, automatic na din pong kinukompute yung number of items per percentage doon sa nakadepende sa base sa uh, haba ng oras na ginugol ni subject teacher sa pagturo uh, ng learning competency. Okay po. Now, pag uh, na-input nyo na po yung number of hours, automatic na po yan mag-fill in ang data dito sa percentage and number of items. Then, kayo na po ang maglalagay dito. Kayo na po ang mag-divide ng questions base sa uh, kung saan nag-fall yung question. Rem remembering siya, understanding, analyzing, application, evaluating, and creating. Uh, dito po sa T, uh, TOS, iba-iba po yung sinusunod po na ano, ano, uh, Bloom's Taxonomy. Yung iba ginagamit is K-pop. Ano Pero sa DepEd, ang madalas gamitin po ay itong uh, tatlong domain na to. Okay? Remembering, understanding, analyzing, application, evaluating, and creating. So, sabi dito, sa so nabasa namin na uh, uh, info, yung domain daw po should be comprised of 70% of the uh, items na magpo-fall po sa remembering or under understanding. Okay? Sa average naman po, which is 20%, Twenty percent po ng mga items should fall under analyzing and application. So dito po yan sa domain two. Domain two is average. Uh, average. Next uh, sa domain difficult, ang allotted po na percentage is ten percent. So ibig sabihin, uh, yung question sa po is ten percent only. So yung pinakamarami po ay dito po sa AC domain. So, dapat daw 70%. Ibig sabihin, pabor na pabor dapat yung gagawin nating test sa mga estudyante. Para siguro walang bukuksa. Okay po? So, yung ilalagay nyo po dito, yung counted, dahil po nilagyan nyo na po ng mga, uh, dinivide nyo po yung mga questions, automatic na pong sinasama po yung Excel. Lahat ng total and summation. So, etong summation po dito per domain, magre-reflect po itong dito sa yellow, sa blue, and sa, sa green. Uh, uh, Anong ano color yan? Uh, Gray-green or green-gray. Ayan, basta malapit sa, ano, sa green. Um, etong mga data dito, magre-reflect po yan dito sa number of items. Okay po, magre-reflect. 
So kung ano man po yung isam niya po, magre-reflect po yan dito sa number of items. Kasi ito po ay para sa number of items. Yung summation na to ay para sa number of items. So magre-reflect po yan dito. Since zero po ang nandyan, kaya zero items po yung nandito. So wala na po kayong hands masyadong gagawin. Dito na lang po. Sa item placement, uh, yung iba, nilalagay na po yung items dito. Sa uh, mga verbs na to. Under taxonomy. Uh, yung iba naman po, inilalagay dito po, separate yung uh, item placement. So, let's say, uh, yung inalat mo na question sa remembering is 2. So, ilalagay mo yan doon sa item placement, 2 under, i-enclose mo ng parenthesis, kahit yung first letter lang po uh, ng remembering are understanding you, analyzing A, application kahit up po yung ilagay mo or AP kasi uh, baka mapagkamala na analyzing or yun nga, mapagkamala siyang analyzing. So, lagyan natin ng uh, distinguishment yung application. So, AP na lang. And E for evaluating, C for creating. Ayan. So, again, wala na po masyadong gagawin sa subject, teacher. Dito po sa learning competencies, baka sabihin nyo, Sir, ang liit naman po ng space. Ang liit naman po ng space, baka hindi po magkasya yung long text. So, wala pong problema kasi naka-rap text naman po yan. Gaya naman po kahaba yung ilagay nyo, automatic na po yung magkakasya dyan po sa cell. So, wala po kayong isipin dyan na uh, baka hindi magkasya. Ah, uh, eto, sir, hindi ko masya. Kulang yung words sa nilagay namin ng learning competencies. Yung gagawin nyo lang po is, uh, lalakihan nyo na lang po. Eto, idadrag nyo lang po ito po baba. Itong uh, boundary ng cell na to. Idadrag nyo lang yan. Ayan. Hanggang sa makita nyo lahat ng words. Ayan. Dahil nga mahaba, so, i-adjust natin yung width ng cell para magkasya lahat. Pero walang mawawala dyan ng words. Nandyan yan lahat. Ang gagawin na lang natin ay itadrag pa baba. Lalakihan natin yung width ng sign para magkasya lahat ng words. So, ayun. Wala na po kayong gagawin na uh, mahirap pa na part. Yung sa amin po dito sa school, nilagyan ko po dito. Meron po ditong drop, drop down list kung saan uh, i-click na lang po ito, then lalabas yung pilihan ng mga teachers. So, i-click niya. Hindi na po mag encode yung subject teacher. Hahanapin niya na lang yung pangalan niya. Okay, kung gusto nyo, uh, mag-email po, mag po kayo sa akin uh, kung saan nyo po ito mada-download or ilagay nyo po yung email nyo kung gusto nyo uh, i-modify ko yung sa inyo. Madali naman lang po yun. Tapos, isend nyo po sa akin ang list of teachers Kung gusto nyo po. Ayan. So, dito naman po, nilagyan, po na, nilagyan ko po ng drop-down list. Ito nga po yung sinasabi ko. Kung ano yung subject na tinuturo nyo, ayan, lahat kompleto po yan hanggang senior high school. So, ayan. Yung wala lang po dito is STEM. So, ayan nga po. So, balik po tayo sa features nito pong uh, Excel template na makakatulong po sa atin na ma malesen yung trabaho natin mula sa big pictures. Una po, dito sa learning competencies, gano'n po ang pumahaba yung text, ay kaya po natin pagkasyahin sa limited na space sa isang send. Okay po? Ang susunod po, pag maglagay po tayo ng number of hours, let's say 5, automatic po kinocompute na po yung percentage and yung number of items. So, kayo na po ang magdi-divide niya na number of items na yan dito po sa mga domain na to. So, lahat na po yan. Wala na po kayong iisipin pa. Kahit i-fillin natin lahat ng oras, computed po yan. Okay? Now, uh, kung may tanong po kayo, paano po sa mga walang, sa mga pakante, wala, hindi naman kailangan. So, ang gagawin nyo po, hindi, nyo, hindi po kayo magdi-delete ng, uh, ng rows. Ang gagawin nyo po, let's say hanggang dito lang po sa, hanggang dito sa 5. Let's say hanggang dyan po yung competency. So, no? So, ang gagawin nyo po dito sa mga remaining, iha-highlight lang po natin yan, then iha-hide po natin. 
Ay po, i-hide lang po. Ayan. Para hindi po siya makasabay na doon sa pag-print. Pero, accounted po lahat ng yan. Wala po siyang maniniglek. Walang ma-overlock na data. Now, paano kung hindi nyo po ito makita na, na side na to? Pupunta lang po kayo dito sa view. Ayan. Tapos, i-click nyo lang po itong headings. Kasi headings po ang tawag dyan. Ayan. Nawawala po siya. So, hindi nyo na po yan makakailight ng mga rows na yan. So, hindi na po makakailight. So, i-click nyo lang po yan na uh, box for headings para lumabas po yung uh, side, yung part kung saan pwede natin i-hide or i-unhide ang mga rows. Okay po? So, wala na pong problema. So, let's say naglagay po kayo dyan. 1, 2, 2. O, yan. Lagyan nyo. Lahat po ng result dito, automatic na po yan magsasama. Para i-check natin. 1 plus 2, yung result po niyan. Lahat ng nilagay niyo po dito sa mga cells na to, accounted po yan. And yung final po, lahat ng nakalagay po dito, isasama po yan, nandito po yan magre-reflect. So yung items na yan, magre-reflect po yan dito sa baba. So kung ano po yung nandito ng mga items, magre-reflect po yan dito sa baba. Okay po. So wala na po masyado tayong gagawin uh, sa subject picture. Hindi na kayo mag-iisip na kung ano-ano pa na pahahabain pa natin yung ano, itutrag natin, palalawakin yung length na ano, para magkasya yung long text, hindi na po. Hindi na po kayo mag-compute ng percentage at hindi na rin po kayo mag-compute ng number of items. Si Excel na pong bahala and uh, accurate po yung computation nito dahil po sa formula natin, hindi po mag -ilipa. Wala pong magiging discrepancies po dito. So, dito ko na po tinatapos ang aking video tutorial. And huwag niyo pong kalimutang i-like and subscribe po ang aking channel para sa mga susunod na videos. So, thank you for watching.